就这样。啊，试试嘛。怎么不走了？丁老师，你等一下。哎，不用不用，我一跨就过去了。哎哎，丁老师，丁老师真帅。OK， 小可，你那个鞋不行吧？没事儿，没事儿。胡晓，好，去帮忙。哦。放我下来，你去背一下可可。只能背一个，一个换一个，只背这一个。你不就一交通工具吗？那我就是什么呀？好了吧？嗯、啊，好了。嗯、丁老师也来考察。可可，你小心点啊。孟老师，你们也来了。可可，你注意安全哦，小心点儿。好，你们也小心点啊、哦。嗯，好，先走了，慢点。哎，不是，你们两个什么情况？就你潘老的情况，在一起了？在一起工作而已。你看看人丁老师的态度，还有人不关，太羡慕。你羡慕呀？你羡慕就把我放下来。我又没有让你背我，你是没让我背啊，他天意让我背你背我是不是上瘾、啊？根本不放我下来啊！送佛送到西，有本事背着我爬楼梯啊！这种吃力不讨好的活，我可不干。你说丁老师胡晓就俩废物，他俩也不知道背背可可。被两个废物背，还不如自己走呢。你为什么肯背我？为什么就不能背背可可呢？我跟他又没有任何关系，也没有劳务合作，万一受了什么工伤，我还得赔钱呢。啊！啊！啊！孟岩，我跟你说啊，你要是再偷袭我，要真把你甩下来了，我可不安慰你。这家伙居然也会照顾人。谁？嗯，小心烫啊。一会儿做饭你打下手啊。啊？我能帮什么忙呀、啊？下面就已经是我毕生厨艺了。下面，啊，你毕生的厨艺，嗯，差不多是这样。但如果你能把里面的菜洗干净，我还能给你做个水煮白菜。你是不是连菜都不会洗啊？会，吧，我也没洗过呀，又不是什么高难度动作，不就是拿水冲几下吗？你平时在家都做什么家务啊？洗碗，洗衣服，洗衣服。那是洗衣机的功劳。哎，你可不要小看管理洗衣机的人啊！不要贬低我的劳动价值。就坐电梯，就上下两个键，还有人整不明白呢。上楼按下键，下楼按上键。洗衣机嘛，有很多种模式。但是遇到像你这种对衣品挑剔的人，用错模式就完蛋了。况且我还提供一站式服务呢，管洗、管晾、管收衣。我妈对我挺满意的，你凭什么对我挑剔啊？啊？那我做饭。你在边上看着，学着点儿，多学，多学点嘛，是有好处的。但是我对这个就是提不起兴趣了，我快吃就行了。哼，吃货，走去学。
你怎么在这儿啊敲门这么暴力而不是我现在上门来讨我求求你我女儿才那么大就会容了杨阿姨抽签也需要时间我也不想为难你啊
怎么感觉你今天不在状态呢？是不是不开心啊？没有，今天跟丁老师出去考察，有点累。累了，拿着。怎么了？我不冷。谁说要给你批了呢？又要背我呀？行，给你个机会。上来，跟你说件事儿。嗯。今天公司同事啊，要给我介绍女朋友。那很好啊。很好。你也到了谈婚论嫁年龄。给你介绍什么样的？不知道。没见过，要见见吗？当然见了，见了如果好的话，继续相处呗。哎，我跟你说啊，你千万别让他知道咱们俩在一块住，这样人家对你印象不好。想的倒挺周到。废话，你的终身大事当然得多想点了。那你再想想，如果我要是谈恋爱的话，肯定就没有人给你做饭了。这你不用操心啊，我的胃完全可以交给外卖小哥。哼，原来一个外卖小哥就能取代我在厨房执政的这些年。不是那个意思，我就想说，你完全不用担心我，全心全意的去谈恋爱。哎，如果你们真相处了，咱们就别住一块儿。虽然咱们一块儿长大，但是也得考虑人家对方的心情，是吧？算了，不跟你谈这些。怎么了？出师未捷身先死，就你有文化，拽什么骨子？刚才回来的路上，其实我遇到咸猪手了。哎，干嘛、啊？什么？你哪儿吃亏了？我，享受最多的地方。什？什么情况呀、啊？没什么情况呀，就公交车嘛。公交车你还不知道，人挤人，走不开。不是，那你可以向其他乘客去求求啊。你你报警，你你不是不报警呢、啊？报什么警呀？就一两个咸猪手，我还解决不了啊。我不是天真，我有丰富的公交使用经验。哎，你干嘛去啊？你去找那小子算账去。陆一鸣，你算什么账啊？上哪儿找去？啊？再说了，我下车之前我还给了那人一脚，我算是抱不回来了。我今天挺累的，可是陆一鸣，挺累的。天真，看我一个人干活，你也不知道搭把手。干活的男人最帅，继续帅。你要这么说，那我也没法反驳。喝什么？随便喽张嘴，手没洗啊？梦妍，你刚带我体验完邻居家的悲惨生活，让我对火灾和不幸有了代入感，现在又莫名其妙来到这儿，这回我们要体验什么？体验活着。你怎么这么安静啊？我在想一些自己的事情。我记得上一次野餐，还是在很多很多年前。
这两天，你住在房东家，感觉怎么样？房东家应该欠了不少赔偿金吧？两三百万，足够压垮一个低薪家庭了。家里没闲钱，难怪顾不上粉刷墙壁了。房东的两个邻居，一个因为那场火灾丈夫死了，还有一个女儿重度烧伤，躺了很长时间，好不容易。身体恢复了一些，又要花更多的时间进行心理重建，要一个花季少女接受容颜被毁的事实，确实很难。房东家被债务拖垮，一场火就毁掉三个家庭。欠债大不了还钱，可命债怎么还？命债可不是自责、愧疚。赔钱下跪，就能轻易获得别人原谅的。李连珍，嗯，如果是你，你会怎么做？我才不要遇到这种事儿！你不要咒我啊！不是咒你。灾难跟不幸之所以存在，是因为躲不开。如果你真遇上了，你会怎么处理？干嘛逼我做这种设想？心理变态啊！我也就是一个假设，我只是思考一下人生，举一反三嘛。哎，你刚才画的什么呀？银杏。密码。你工作室密码后四位。零六零六。嗯哼。为什么？我天天在工作室，习惯了，统一一下呗。这串数字给你带来什么意义吗？九年前，我高考前一天，这一天对你来说很重要吗？很重要。那一天，我感觉突然长大了。是不是马上就高考了，可以脱下校服了？哎，我当时也是这么想的。我想着，我要脱下校服了，我就可以穿出自己的个性。哪儿来的隐性啊？想象。有一次我去旅行，我也见过像这样的两颗银杏，它们相携而行，不离不弃，走过了无数个四季。它们一起灿烂，一起枯朽，一起走过银杏最美的季节。在我生命中，最像这两颗银杏的，是我爸妈。上一次来这野餐。我就是跟他们。那他们现在在哪？面应该差不多了。像这种没有技术含量的活，就不要麻烦我了。谢谢您了，院长。哎，好，嗯。您好，您拨打的电话正在通话中。来来来来，哎，对对对对对，走了。院长，来来来来，五块。哎呦，走。哎呦，你来了。来来来。哎呦，你们聊，你们聊啊。好好。你来这儿干什么？我倒是不想来，我打电话你得接，你看看多少个未接电话，你知道吗？我都差点报警了，我都。有事说事儿。这是不是调节一下气氛？对吧？我一猜啊，你肯定在这儿。我知道福利院搬迁。跟院长一打电话，果不其然，你的忙我帮不了。不是阿宇，我还没说让你帮什么忙就帮不了啊！啊？哎哎，阿宇，你就。
，二爷，你忘了，你答应替我说服天真啊啊！那天你不是答应他，让他自由选择吗？我干嘛还要干这种费力不讨好的事儿啊？那天气氛已经不对了，对吧？我只能往后退一步，我怎么可能会真的答应他呢？你那是骗他！哎呦，哎呦！这怎么能叫骗呢？这叫权宜之计，这叫以退为进，对吧？当时再往前进一步的话，可能就谈崩了。嗯，那要是当时这么僵下去，反而会适得其反。你也知道，那个天真的脾气跟你一样倔。我不是我，我没有别的，我不是就说你，哎呀，就、就是你们俩脾气一样啊，这这，哎呀，不是我，就是说，你了解他。你知道该跟他怎么说，他能听，是吧？所以你帮帮忙，好吧？你真的想让天真回宽地吗？怎么可能会假呢？她是我唯一的女儿啊！我看呀，你只不过就是想让她帮你，给你做设计。哎呦，等她设计完了，你嫌她碍事儿，再把她赶走了。天真不过就是一个初出茅庐的建筑设计师。你就那么肯定，他能赢吗？阿玉，啊，别的方面我不知道啊，但是天真优秀不优秀这一点，我这个做父亲，绝对有发言权。你太想当然了吧？你别忘了，那个丁彦明在业内是很有口碑的。天真呢，去跟他竞争，那不是鸡蛋碰石头吗？到时候你再找这个借口，把他也给赶走了。我怎么可能会赶他走呢？对吧？她是我女儿啊，我巴不得她现在就公司去帮我，对吧？恨不得这一摊全都交给她，你退居二线。我行了，行了，行了，你说的多好，啊，巴不得，你那一堆烂摊子，你还是自己收拾吧。怎么叫烂摊子呢？阿玉，你忘了，宽地。那不是咱俩成立的，也有你的心血啊，对吧？李俊，你真的无耻！不是，你当初赶我走的时候，你想过吗？宽地也有我的付出。我想过，我我真想过，真想过。行了，行了，行了，别再跟我说这些，我根本就不想提。我也不想说，天真的事情你让我再想想，想好了我会联系你。这几天，不要打扰我。阿玉，你你别动气啊！是这样的，你看你那天吧，明明哎，你看你看，那天我糊涂了，现在我不答应了。那阿玉，我给你打电话，你要接啊，啊？哎，乔可，过来一下。刚好大家都在，我有事情要宣布一下。以后乔可就正式加入项目部了，他协助丁老师做项目统筹。胡主管，以后你就安心做你的设计，待会儿跟乔可对接一下。好的，圆圆姐。好好干，嗯。云霞村旧改，我们遵循半拆迁、半修建的原则。修建部分，比如百年祠堂、老街这些富有历史内涵的部分；拆迁部分，比如这一片密集的楼房，还有福利院等等。有问题吗？没有问题啊，我自己解决。
有事直说。你去解决资质的问题，别让我白干活就行。其他的，不用你管。什么叫不用我管？上班期间连你我都得管。你赶紧去摆平资质的问题啊！摆不平我让你好看。我出去一下。啊，去哪儿？就不告诉你。你走挺快啊，去哪儿啊？问什么问？上班期间你必须给我一个合理的解释。我去找测量数据。文生你好，这边是您的证件，嗯，这边是您的购车合同，您可以看一下有没有什么问题。如果没有问题的话，您可以在右下角签下您的名字。好的。这边签车主的名字，这边签您的名字。哎，干什么呢？你还不是自己人，不能跟你说。说话这么暧昧，好像以后能成为你的人似的。不好说，山水有相逢嘛。天真在你那做怎么样啊？特别自由，就像他自己的工作室一样，想来就来，想走就走，根本就控制不住。挺好的，越自由呢，他在你那做的就越久。你找我来干什么？简单来说，我想参与云霞村的竞标。这个我帮不了你，水流众生可以。这个盘子太大了，水流众生吃不消的。你帮我约赵总，我自己跟他谈，你只要帮忙牵线就行，怎么样？你们也在我的工作室，你也想得更有出息，生活得更好吧？拿下云霞村，他会很有成就感，考虑一下。知道什么叫矮子看戏，随人喝彩吗？嗯，我知道。您这是损我呢。嗯，是我没有主见，跟人瞎起哄呗。嗯，聪明。嗯。你今天怎么这么有兴致来陪我听戏啊？嗯，我不兜圈子了，有事求您。用着这么直接？真实才高效呀！我是您闺女，我用得着对您使用社交手腕吗？你说是不是？有道理。你说吧。宽地是不是已经对云霞村进行了测量？嗯。我要看数据。哦。爸，测量数据是个客观存在的东西，我花钱找人也能做到一样的结果。您直接给我，我还省时省力呢。再说了，竞标最终拼的还是设计
，您是个聪明人，您应该知道这些东西给我对您只有好处，没有坏处。而且，我还可以帮快递再核查一遍，保准比你手底下那帮人认真。怎么样？哎，丫头，嗯，啊，数据放一边啊，你回快递来，我这把椅子都是你的，怎么样？嗯，爸，你先回答我一个问题啊，这个梦妍是你什么人啊？啊，给你灌什么迷魂汤？你这么帮着她，我帮的是我自己。今晚要加班吗？不用，我今晚有事儿，晚点回来。什么事儿？还在公司吗？怎么数据都不一样啊？到底哪个对哪个错？你在哪儿？什么事儿？查岗。查什么岗？这都下班了，我明天会去上班的。温大哥，他们有没有做过三次测量？数据怎么这么糟糕？漏洞百出，这哪像个大企业？啊，不跟你说了。谁啊？何方妖孽啊？天真小主，哟，可贵人。臣妾有好消息要告诉你，继续说。哎，大可不必，你是竞争公司的人，我们客厅说什么竞争公司的人，咱们俩是竞争对手吗？我房间可有新美城员工不可以看到的数据，避嫌一下呀。玉姨呢？她去福利院帮忙了，哦，买了些水果，趁先吃啊。啊，你吃货。还没洗呢，没事儿，吃着橘子。嗯、说吧，有什么好消息、啊？
我不是竞争对手吗？不说了。嘿，说不说？说不说？说。圆圆姐想重新聘用你。你想啊，福利院呢是咱们第二个家，虽然要拆了，你肯定也想在旧址的基础之上做更好的设计吧？肯定的。我掉岗了，掉。以后我专门负责项目对接，所以你赶紧回来吧，咱们俩一块儿完成一下，算多好啊！回来吧，容本宫再想想吧。行，再给你几天时间，你好好想一想。知道了。孟老师，我知道你是一个很有才华的设计师，你给我们水流众生设计的项目，我本人还是很认可的。云明对公司的情况最清楚，资金方面可没有那么乐观。赵总，资金确实是个问题，不过我相信，我们的项目一旦中标，政府一定会给我们更多的支持，当然包括贷款方面和税务方面的呢。云霞村项目，公司的股东的确也感兴趣，也想要找设计团队。可是你别说，要想找比新美城更强的团队，太难找了。就目前为止，除了嘉德和宽地，我敢说，没有哪个企业能更具备竞争力。而且嘉德还有新美城，设计方面就更强悍。天外有天，人外有人嘛。建筑设计行业不是新美城一家撑起来的。孟老师觉得自己比丁老师怎么样